Ministerio Jesús a las Naciones presenta al Pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Eh, lo primero de todo que aprendemos de esta lección de derrota del pueblo del Señor es que el pecado en la congregación de una persona que es cabeza de la congregación afecta a toda la congregación. El pecado de un, de un miembro de la familia afecta a toda la familia porque Dios trata con la iglesia como si fuera una familia y trata con la familia como si fuera una, uno solo. Debe haber unidad en la familia. Dice amén. O sea, el pecado debe tratarse, debe, eh, nosotros debemos entender que el pecado debe erradicarse, sacarse. Y una de las cosas que el diablo está utilizando hoy en día es que nosotros caminemos con eh, pecados ocultos en nuestras vidas y que no vayamos a la presencia del Señor eh, y los confesemos. Y porque el diablo sabe que lo único que puede detener la vida del cristiano es cuando hay pecados ocultos en la vida de las personas. David eh, escribió uno de los salmos en los cuales él decía, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y una de las oraciones de David era, Señor, aún los pecados que me son ocultos, arráncalos de mí. Porque David entendía y lo entendió en su vida práctica con mucho dolor que el pecado sin confesar eh, trae sufrimiento, trae tristeza, trae dolor. Los hijos de Israel han vencido una de las ciudades más poderosas, la cabeza de las ciudades de la tierra de Canaán, donde Dios los ha traído para bendecirlo, para prosperarlo, para darles a ellos el, el, un, un futuro brillante, extraordinario, como ninguna otra nación sobre la faz de la tierra. Y el diablo, eh, hay algo que usted y yo tenemos que entender, el diablo reclama derecho sobre nuestras vidas y Dios opera con eso. Es como que Dios dice, si tú caminas en santidad te puedo bendecir, si tú no caminas en santidad entonces no te puedo bendecir. Y, el, y sabemos que el diablo es una gente que reclama derecho y dice, mira, y tú, y tú lo vas a bendecir y le va a abrir camino y lo vas a adelantar y la vas a prosperar y vas a adelantar esa familia donde el pecado está allí oculto y no se trata. Y a los hijos de Israel le pasó eso, vieron la derrota de una ciudad amurallada, eh, impenetrable, los muros caerse sin ellos siquiera tirar una onda o una piedra Solamente con instrumentos de adoración y de alabanza Ahora le toca a una pequeña ciudad el, el, la, Oiga, la, el nombre de la ciudad es Jai Y Jai significa la ruina Yo no sé si estoy medio agringado ¿verdad? Porque yo digo Jai, pero no sé si se pronuncia así Porque a uno se le mezclan es verdad, los idiomas, no aprende el inglés y se le olvida el español Y así es la cosa, ¿verdad? Pero por ahí vamos, ¿verdad? Hay o hay, como usted quiera decirlo eh, Y significa la ruina, los hijos de Israel eh, reciben allí una derrota Porque eh, Josué envía exploradores a la ciudad y le dicen Vigilen la ciudad, miren cómo es, si es fácil de vencerla Y suben los espías y le dicen, miren, es una ciudad fácil, eso es eh, eh, decimos nosotros en nuestro idioma beisbolero un fly al pitcher ¿Eh? para lo que le gusta el béisbol es cuando el bateador batea y el, y el lanzador lo atrapa inmediatamente el hombre está afuera eso, eso es fácil solamente suban con dos mil hombres y dos mil hombres son capaces no fatigues todo el pueblo suban unos cuantos y cuando Israel sube a la batalla se ven derrotados mueren 36 hombres y el texto dice que Josué se, se turbó y todo Israel con él. ¿Qué está pasando? Parece que Jehová nos dejó. Y dice el texto que los ancianos de Israel y Josué se fueron a la tienda del de tabernáculo y se postró todo el día en la presencia del Señor. Y luego empezó a quejarse con una oración de queja. Señor, 
¿Por qué nos dejaste pasar el río para recibir esta vergüenza? Ahora oirán que nosotros hemos sido derrotados y que todos los pueblos de la tierra se van a unir y van a borrar nuestra memoria de sobre la faz de la tierra y no podremos ser nación. ¿Y qué harás con tu grande nombre, Señor? ¿Y qué va a pasar cuando sepan que tú nos trajiste de la mano mostrándonos maravillas, milagros, y ahora nos has dejado a la mitad del camino y está allí meditando con esa oración de queja y de, y de lamento? Y entonces se escucha la voz de Dios que le dice, te dejé pasar hambre todo el día, pero ¿qué haces ahí? Levántate, no te das cuenta que el pueblo ha pecado, ha metido la mano en, el, en, en, el, en lo consagrado del anatema, han robado, han, han quebrantado mis mandamientos, han violado mi pacto. Levántate y dile al pueblo que se santifiquen porque yo voy a, a sacar todo lo que va a impedir que ustedes tengan victorias ininterrumpidas ahora a lo largo del camino ahora voy a prepararles a limpiarles, mostrarles que cuando le di el precepto de que se santificaran era un asunto serio porque era la única manera en la que ustedes iban a hacer frente a sus enemigos y Josué se levanta vio, con ese sentido de oh, ahora entiendo vamos a resolver esta situación entonces aquí miren hay una ilustración de qué hacer cuando nosotros estamos buscando la presencia del Señor. La dirección en un asunto. Que no sabemos por dónde ir. Y, y, y es el momento de buscar a Dios. Y, y habemos y, y tocamos una puerta y no se abre. Y entonces oramos por una situación y la situación no cambia. Y, y por allí metemos dinero en una situación legal y, y, y lo que hace el abogado, que hay un infierno preparado para los abogados y para el diablo. Son dos infiernos separados, porque son unas mangas de ladrones. No, no podemos decir alguno, tenemos que decir casi todos, ¿verdad? Y, y usted mete dinero por allí, dinero por aquí, y la situación no cambia. Entonces el Señor dice, meditad sobre vuestros caminos. Meditar sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que está deteniendo la bendición? ¿Qué es lo que está deteniendo la presencia? ¿Qué es lo que hace que tú te sientas como envuelto en cadenas? Como que estás atado, como que la vida espiritual no avanza. ¿Qué es lo que hace que tú no desarrolles el potencial en Dios que se requiere? ¿Qué es lo que está deteniendo la presencia y la gloria de Dios en tu vida, la llenura del Espíritu Santo? Meditad sobre vuestros vuestros caminos la biblia nos da ejemplo de lo que es meditar sobre los caminos en el libro de ageo en el dice que la generación del profeta ageo que era una generación ya muchos años después de esta historia el señor le dice mediten sobre vuestros caminos porque ustedes siembran mucho y recogen poco Ustedes comen y no se sacian, ustedes se visten y no se calientan, ustedes reciben su jornal o el salario y se le va como en saco roto. Y, eh, cuando se dan cuenta, eh, mire, hay gente que gana más de lo que necesita para vivir. Y cuando termina el mes, dicen, oye, ¿dónde se me fue el dinero? Y, y algunos salen por allí y dicen, ¿por qué que me dan tantos tickets de tránsito? ¿Mm? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y, y el diablo reclamando, dice, pues ese no diezma, ni ofrenda, ni, ni, ni ayuda en la obra, ni hace nada, ni una silla la levanta, ¿cómo no lo voy a ver? Yo, déjame lo que le arranque todo. Y el Señor dice, te doy permiso y se quita. ¿Eh? Alábele ahora si puede y gócese, y sonríase, que el Señor le ama. Porque lo único que puede detener... La bendición ininterrumpida de Dios, el, el éxito ininterrumpido de Dios en la vida suya es cuando hay pecados que no han sido tratados. Y, y aquí está el ejemplo. El enemigo más poderoso que el creyente tiene es el pecado. Yo quiero que usted medite eh, en lo que el Señor está hablando a través de esta palabra. Y es el hecho de que nosotros tenemos que hacer un análisis de cómo está nuestra vida moral. ¿Cómo estamos nosotros tratando a nuestra esposa o a nuestro esposo? ¿O estoy siendo justo con mis hijos? Porque hay padres injustos también. Adórenle, papá. Y no, y no digan amén, muchachos. Mangas es sinvergüenza, di que diciendo amén. ¿Eh? 
Dice, ¿cómo, ¿cómo usted y yo estamos manejando nuestra mayordomía? ¿Cómo estamos administrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Si lo estamos administrando bien o mal, ¿cómo manejo el dinero de Dios? Porque hay el, hay el dinero de Dios y hay el dinero personal. ¿Dice amén? Solo tres, pero por ahí vamos. ¿eh? Si, o sea, hay que hacer un análisis. ¿Cómo está mi relación personal con los amigos, con los hermanos de la iglesia? ¿Estoy obedeciendo a Dios como Dios lo pide en su palabra? ¿O me hice una teología, un evangelio según San Rafael? ¿O una teología según San Yo? Y entonces hago las cosas a mi manera y como yo digo y como yo quiero. ¿O lo hago como Dios ha establecido en su palabra? Porque eso es lo que se llama meditar en los caminos. Y la palabra del Señor, yo creo que aquí nos está a nosotros enseñando lo que es las herramientas de la batalla espiritual, porque esto es una batalla espiritual, una batalla espiritual en la que se envuelve la salvación del alma, pero también se envuelve el éxito en la familia, el éxito en la crianza de los hijos, el éxito en el matrimonio, el éxito en la vida financiera, el éxito en todo lo que Dios ha puesto en tus manos, depende de cómo tú utilizas la herramienta para entrar a la batalla espiritual que estamos librando. Es importante que entendamos que todo Dios lo ha dejado allí en su palabra y nos, Dios quiere que nos nosotros entendamos que las armas de nuestra milicia, las armas con las que peleamos no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que entender que el principio está puesto aquí. Y el texto dice que Dios le dice al pueblo santificaos mire la misma expresión antes de atravesar el Jordán antes de atravesar el Jordán por eso yo creo que esta palabra sella esta serie antes de atravesar el Jordán Dios le dice santificaos y yo creo que aquí hay una santificación exterior preste oído a esto porque aquí hay una santificación exterior es una santificación de cosas que tienen que sacarse que tienen que limpiarse que deje de, dije del zodíaco, que piedras con de la, de, del color de nacimiento, que, que crucifijos eh, que me lo dio la bisabuela y que lo consagró, y, lo, y, y, y la postalita, como la que se le perdió la Biblia, verdad que sí que tenía una postalita dentro, un, un reguardo, tenía un ticket de lotería y cualquier parecido con la realidad de mera coincidencia. ¿Ah? Es, o sea, es una santificación de limpiar lo que está mal. Dice el texto que Acán había, había, oiga, puesto sus ojos en un manto babilónico que vio. Y en 200 ciclos de plata o de bronce y, y, y un lingote de oro. Y, y lo había escondido en su tienda y se lo había llevado. Y no te le echo aquí, que mientras el pueblo está turbado, Acán sabe el motivo de la derrota. Sus hijos saben el motivo de la derrota. Los que están en su casa saben el motivo de la derrota. Y saben por qué 36 hombres han muerto. Y nadie sale al frente y dice, hay pecado escondido en la tienda de papá. Nadie sale al frente y declara, ¿qué está pasando? A pesar de que el pueblo está consternado, turbado, creen que Dios lo ha abandonado. Que es que Dios se mudó a otro pueblo y que por eso no los adelanta y no lo prospera y se quedan callados. O sea que aquí hay un mandato a quitar del medio todo aquello que impide que el plan y la perfecta voluntad de Dios se concrete y se cumpla en la vida de sus hijos. Dice amén. ¿Me está entendiendo la palabra o por ahí vamos? Mírelo aquí, mírelo aquí, mire, mírelo aquí. El principio aquí, el siguiente principio es este. Dios mete al pueblo a la tierra de Canaán y le dice, miren, hay ciudades que ustedes van a consagrar todo lo que hay. La plata y el oro no va a ser de Josué, no va a ser de, de, de los que entran a la batalla. La plata y el oro, el dinero y, y algunas cosas van a ser dedicadas a maldición. El banco babilónico era dedicado a maldición porque habían puesto maldición sobre él, habían puesto contaminación sobre él. Hay un pasaje en Judas en Judas, en la carta de Judas, el hermano del Señor, es la penúltimo, el penúltimo libro de la Biblia, 
que dice que a alguna gente nosotros tenemos que salvarlos, arrebatarlos del infierno, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. O sea, eso no es del nuevo, no es el antiguo, del nuevo. O sea, que hay gente que nosotros tenemos que entrar en contacto con ellos, sembrarle la palabra, predicarle el evangelio y sayonar, amigo. No te necesito ni en mi lista de amigos ni te necesito alrededor mío porque tu, tus palabras son de derrota, tus palabras son de... Eh, es tan inmundo el pecado que estás practicando que no te necesito alrededor mío. Solamente quiero que oigas la palabra porque... Tú, eh, el contacto contigo me puede detener o frenar en mi avanzar espiritual por tu conversación, por lo que tú estás hablando, por lo que tú estás declarando a mi oído y no te necesito a mi lado. ¿Dice amén? Sí, sí se entiende lo que estoy hablando. Entonces el Señor dice, voy a ponerles a prueba, tienen que romper para que la misma suerte que están corriendo estos pueblos no la corran ustedes ni sus hijos, se le van a corromper sus hijos, le van a corromper la tierra, van a cometer prácticas de iniquidad, van a abrirle puerta a los demonios para que los destruyan, el diablo va a sentir que tiene derecho a meterse a la casa, que tiene derecho a entrar al hogar, que tiene derecho a tocar la vida de cualquiera, a crear accidentes en la ruta, el diablo va a creer todo eso, córtenle la puerta, quítenle el camino, ciérrenle los pasos, detengan el poder de Satanás en sus familias Gloria a Dios Hoy, Oiga el principio Bien claro El siguiente principio Es que La prosperidad Del creyente No tiene que estar basada En principio de injusticia Preste oído a esto Porque eso es lo que es la moda de hoy en día La gente sabe que vende cosas que en algunos casos son pastillas de azúcar pero ellos eh, piden un Mercedes Benz prestado es prestado ¿Eh? reúnen 20 gente en una casa y él con el Mercedes Benz prestado el saco que tiene prestado le dicen esto me ha prosperado a mí más que nadie mira yo era camionero y ahora, eh, ahora mira, manejo Mercedes Benz. Yo sé porque a mí han venido aquí. Me, uno ya yo no sabía cómo sacarlo de la oficina para que dejara de hablarme de eso. ¿Eh? No se puede hacer riqueza con principio de injusticia. La Biblia dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llegar Cuando yo observo lo que le pasó a Can y a su familia Yo digo, este es uno de los pasajes más difíciles del Antiguo Testamento ¿Usted sabe por qué? Porque lo queman, lo apedrean, lo matan a pedradas A él, a su casa, a sus hijos Y eso, algunas veces lo leemos con el lente religioso Y decimos, ah, lo mataron, ah, y está pero cuando usted lo piensa en la realidad, usted mira el acto más cruel que se pueda cometer y la fe de algunos batalla, pero cuando usted su conciencia está cautiva a la palabra de Dios, usted aprende el principio espiritual, usted sabe que ya la sangre de Cristo fue vertida, que estamos en los tiempos de la gracia y que, eh, que esos pueblos se habían dado la tarea a entregar su vida, a sus hijos y consagrarlo a los demonios, al poder de las tinieblas, a cometer violaciones, a cometer estupro, a cometer toda clase de vilezas y se puso una sentencia de muerte sobre ellos y 36 hombres han muerto por el pecado de Acán que está escondido imagínese Dios quería que su pueblo no pusiera la confianza en, en el sistema injusto de este mundo y imagínese un Acán que quería prosperar con, con, con dinero de la guerra y que tenía escondido allá un montón de dinero pero Dios no trajo su pueblo para que hiciera dinero rápido. Dios trajo su pueblo para que el pueblo fuera prosperado y todo lo que le llegaba a la mano reconociera que viniera, que venía de Dios. Dice amén. Déjeme ilustrárselo así. 
el, uno de los directores del Club 700 en Latinoamérica, yo estuve en una reunión donde él contó que un joven de 25 años fue a su oficina con el, con, donde estaba él y el subdirector, ambos estaban ahí mientras lo contaban, y el joven de 25 años le dijo, mire, tengo 15 millones de dólares para que ustedes me ayuden a lavarlo, porque es dinero de droga. Y el director del Club 700 le dijo, mira, yo no quiero tu dinero. A mí me interesa la salvación de tu alma. Lo que nosotros podemos ofrecerte es a Jesucristo. Gloria a Dios. Yo sé que esta palabra es para alguien. A alguien Dios está metiéndosele al alma. O sea, porque la trampa del diablo es ofrecerle a la gente dinero rápido. Eso es lo fácil. Y lo otro es que detrás de la prosperidad y de la desesperación por el dinero, mucha gente en este país pierde la salvación de su alma, pierde la familia, pierde el amor a la obra del Señor, pierde el amor a las almas, lo pierde todo. Y lo único que va a detener que... Dios te adelante, te prospere ininterrumpidamente cuando tú pones cosas primero que Dios en tu vida y primero vas detrás de lo material desesperadamente y a Dios lo tienes por allá en el último plano y te olvidas que tú eres un agente de reino, alguien que está puesto para adelantar la obra del Señor y que todo lo que Dios ha puesto en tus manos, el dinero que tú tienes no te pertenece, la casa no te pertenece, el carro no te pertenece, son medios para llevarle gloria y honra a Dios donde quiera que tú te paras y tú pisas. Y si alguien lo cree, déme la mejor alabanza. Gloria a Dios. El siguiente principio es que dice que tiraron suerte. Y lo hacían una especie de, de sorteo. Dios le dice, mira, yo voy a declarar. ¿Quiénes eran los que tenían el pecado? Los, que, los de la tribu de Judá. Los que estaban adelante en la batalla. Entonces, ahí está, es que el pecado de los padres siempre afecta a los hijos directa o indirectamente. Escúchenme bien, papá y mamá. El pecado de los padres siempre afecta a los hijos directa o indirectamente. Usted sale de la iglesia y sale quejándose. Sale eh, hablando mal de los pastores. Que, que al diablo ya lo tienen por allá, que el diablo no sabe cómo matarlo. Sonríase que el Señor le ama. <risa> y usted sale, ¿verdad? Y le tira todo lo que usted tiene, lo que no da, ah, no me gustó la palabra. Ah, el pastor solo predica de diezmo. Ah, ¿Por qué no habla otra cosa? ¿Eh? Gloria, la voz cómica sirve para despertarlo. Pues está saliendo así, ¿qué le voy a hacer? Y usted sale. Cuando hay pecado hay que arrancarlo de raíz. ¿Dice amén? Hay que arrancarlo de raíz porque lo único que va a detener el avance de la iglesia, que Dios no haga milagros, que Dios no haga maravillas, es cuando hay pecado. Yo me acuerdo que una vez cuando estábamos en la otra iglesia, en el otro edificio de allá por la Gibsonia, llegó una señora que la señora tenía todos los poderes del diablo encima. Y sabe, esa señora era una cosa, se cortó la luz en el edificio, para más decirle. Algunos no se acuerdan, pero nosotros que estamos ¿verdad? en el mundo espiritual sabemos lo que estaba pasando. El sonido se cortó, nunca se había cortado el sonido. Se cortó el sonido, se cortó la luz, todo. Porque el, cuando anda con el diablo, si uno no, y tuvimos que empezar a pelear la batalla espiritual, wow, ¿con qué anda esta señora encima? ¿Mm? Y esas maldiciones las pasan a sus hijos, las pasan a sus hogares y la, la familia es un caos, es un desastre. Cuando hay pecado hay que cortarlo de raíz. ¿Dice amén? Escúcheme bien papá y ustedes también hijos. Cuando hay pecado hay que romper con el pecado, hay que revisar la lista de amigos, la lista de, de, de cosas que están allí mal, las prácticas que traen maldición. Eh, eh, todo eso, todo lo que implica que la bendición del Señor se va a detener Porque Dios no quiere que los padres coman las uvas agrias Y a los hijos les dé de la dentera, dice Jeremías ¿Mm? 
Dios quiere, y es esto, la ley prohibía que los hijos murieran por los pecados de los padres. Eso lo dice Deuteronomio 24. Está prohibido. Entonces, lo que afectaba debería ser sacado. Cuando nuestros hijos están bajo nuestra autoridad, nosotros podemos decirle, no te juntes con esa, no, no, con esa chusma, no, tampoco. No, porque, no, no. Y ahí ustedes van a decir que amén, y amén. Todo lo que yo digo tiene que decir amén. No, de ningún, sí, pero no, 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 pero usted le puede decir, no te juntes con esa persona y explicárselo y decirle, esa persona te va a trazar, te va a detener, te va a sembrar incredulidad, va a sembrar iniquidad en tus oídos, esa persona te va a arrastrar al mal, al pecado, te va a arrastrar a la iniquidad, está poniendo en peligro el destino espiritual que Dios tiene contigo, que Dios tiene con la familia, no podemos hacernos lo de la vista gorda y entrar, y, y verdad, y que no, y donde hay, oiga, ustedes mismos muchachos, ir al teléfono, sacar esos apps, sacar e, e, esas cuentas que están prohibidas, que papá no sabe, que mamá no sabe, porque eso puede detener la bendición y el favor de Dios para Dios adelantarte, prosperarte, bendecirte, honrarte, ponerte por cabeza y no por cola, ponerte arriba y no debajo, bendecirte donde quiera que vas. Dice amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice que fueron, hicieron, eligieron, ¿verdad? Y Dios mostró la voluntad, no arbitrariamente, porque los escépticos dicen, ah, Josué eligió un tonto y dijo que el tonto confesó y lo llevó. Eso dicen los escépticos. Pero todos sabemos que hacían un sorteo. ¿Se acuerdan una de estas navidades? Que Analia dijo, digan un número de 1 a 25. Teníamos una bicicleta por ahí Y contaron Uno, dos, tres Y habían como 15 niños Y de atrás adelante Y le tocó a un niño Que no lo he visto más en la iglesia Ese fue el mejor de todo Pues no volvió más después de la bicicleta ¿Eh? Fue algo así lo que hacían Tiraban un sorteo Llamaron una familia Después la otra Después llamaron a los cabezas de familia Volvieron al sorteo Y el sorteo cayó sobre Acán y aún así permanecía en silencio, permanecía callado y no confesaba el pecado, se quedaba callado, se quedaba verdad en silencio. Imagínense un Acán con esa actitud, entrar a Canaán, entrar a un pueblo que empezaba a prosperar y avanzar y entonces enriquecerse ilícitamente. O sea, todo para él, todo pensando en él y en silencio. Y la familia callada y todo el mundo en complicidad. Entonces es de entenderse la severidad del castigo por la severidad del pecado. Porque 36 hombres han muerto por causa de él. Y dice que Josué le habló y le dijo, dime lo que has hecho, hijo. Y dale gloria a Jehová. Y él dijo, mira, tengo por allí, hice así, así. Y escondí un manto babilónico, le escondí uno, un lingote de oro y 200 ciclos de plata están enterrados debajo de mi, tienda, de mi tienda. Fueron y encontraron y dice que todo Israel lo llevó al valle de Acor y allí lo apedrearon y lo quemaron con todo lo que había escondido, con toda su casa, con toda su familia. El pecado debe tratarse cuando hay tiempo. Cuando todo lo que detiene la comunión espiritual en nuestra vida debe cortarse. Miren, el evangelista Luis Palau recorrió todo el mundo predicando el evangelio. Y Luis Palau dice, cuando me convertí a Jesucristo, dejé las revistas pornográficas, los discos de música rock y todo lo que interrumpía la comunión entre Dios y yo, porque yo quería ser un instrumento para la gloria del Señor. ¿Qué hay allí en nuestra vida que necesita ser sacado? ¿Qué hay allí en nuestra vida que necesitamos confesar en la presencia de Dios que puede detener la victoria, el avance de la vida espiritual, el desarrollo de la vida espiritual? Ojalá que 
los padres oigan esta palabra hoy y la pongan por obra. Ojalá que los hijos oigan esta palabra hoy y la pongan por obra. Ojalá que cada obrero de esta iglesia escuche esta palabra hoy y decir Jesús a las naciones es mi iglesia, Dios me ha traído aquí y cuando Dios te trae a una congregación, te trae para tu servir, te trae para tu ser un instrumento de avance, no de detenimiento, un instrumento para bendecir y ganar a otros, sino de detenimiento y usted determine de una vez por todas romper con todo aquello que pueda detener el avanzar de su vida de espiritual de su familia y de la iglesia del Señor en esta ciudad porque óigame lo que le voy a decir el futuro espiritual de su vida y de su familia está ligado a una iglesia donde Dios lo lleva aunque le diga el diablo lo contrario está ligado a una iglesia donde Dios lo lleva porque allí lo aman, porque allí lo aceptan, porque allí lo reciben, porque le dan un lugar como familia. Y cuando Dios dice que usted se tiene que mover, usted se mueve, pero usted puede regresar y saber que hay hermanos que lo aman, que siguen orando por usted y usted no procura destruir la iglesia donde usted sale. ¿Dice amén? ¿Dice amén? Tienen que entender esto. Tienen que entender esto. Nosotros podemos hablarlo con toda la autoridad Porque donde quiera que hemos pisado ¿Sabe que Hemos aprendido a honrar nuestros pastores A bendecirles A obedecerles A servirles Y vamos y nos reciben con los brazos abiertos Y nos dicen de montones de rincones del mundo Estamos orando por ustedes para que la obra avance Dice amén Esto es serio porque esto va a determinar el alcance de la vida espiritual. La única batalla que perdió Josué en casi 31 batallas que peleó en 7 años fue esa única batalla. ¿Quién va detrás de eso? Solo, solo Alex va detrás de, de victorias ininterrumpidas. ¿Eh? ¿Quién va detrás de victorias ininterrumpidas? Yo no quiero perder, ¿verdad?, si, si perdí una batalla, no quiero volver a perder otras batallas. Quiero vencer, ir de victoria en victoria. ¿Quién va detrás de eso? Ahora sí se entendió. Gloria a Dios. Denle mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Por último, y cierro con esto. Aquí se ilustra el peligro de andar en la batalla espiritual, en los lugares celestiales, sin la armadura de Dios. Las armas del creyente no son armas carnales. Necesitamos revestirnos de justicia, de amor, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Eso implica, ¿sabe lo que implica? Papá, mi teléfono está abierto para ti. Para que tú veas que no hay nada escondido en él. Los muchachos atrás, Fernando y, y los muchachos saben... Y ellos dicen, ¿cuál es su clave? No, no hay clave, denle, ahí no hay nada escondido. Sí, y yo se los dejo el teléfono. No hay nada escondido, no hay nada que esconder. Porque, ¿para qué? Si Dios me conoce. Por más que trate de fingir y ponerme Steve Lauder, Dios sabe lo que hay detrás. ¿Eh? Dios sabe lo que hay detrás. Entonces, hay que romper con lo que sea que vaya a detener la bendición del Señor. Algunos me dicen, no, yo confío en mis hijos. Yo no, yo, usted confía, yo no en lo mío, yo no confío. Yo no. Entréguenme los devices. Muéstrenme y los reviso. Dice amén, no digan amén, muchachos, que lo estoy metiendo en problemas. Pero usted confía en lo suyo, yo en lo mío no confío. Amén. Porque el diablo anda suelto. Dice amén. Y el pecado que se envuelve, que envuelve la familia. A un miembro envuelve toda la familia. Y ustedes muchachos, los que tienen hijos, los que tienen padres no cristianos, no consientan en el pecado. Donde se escuchan músicas llenas de diablura, o que, o que vamos a sobarte por aquí, o que bébete este trago de, de, de mamá Juana, decimos por allá, que eso está ungido, que eso lo trajo el padrino de allá, de por allá de Puerto Rico, de Dominicana o de Cuba, porque lo, somos tres razas, que eso es terrible con la brujería. 
Dicen amén, dicen amén. No se enoje conmigo, eh, que los dominicanos somos número uno. ¿Mm? Que no, que te póntelo por acá y que el alfiler de, 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 de el, 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 ¿cómo sea? el cinturón de alfileres, que eso es para la suerte, que te va a ir bien, que tú vas a ser un deportista de primera. Y, y cualquier parecido con la realidad de mera coincidencia. Rompa con eso en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, porque lo que lo va a adelantar es la bendición de Dios, que con ella no viene tristeza, no viene amargura, con ella lo único que trae favor, nadie te podrá hacer frente, el Señor le dijo a, a Josué, y lo único que te puede detener es el pecado oculto, escondido. Dice amén, gloria a Dios, reciben la palabra, vamos a sonreír, reciben la palabra, denle un mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie.